की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए पर लाठी चालू करी हम बाहर को निकल गए हमारे झोपड़े में आग लगा दी हमारे दो लाख की रेटी खुली थी मैंने संदूक में दबा के रखा था अपना कपड़े में लपेट के वो सारी चीज जेवर वो पड़ा मोम बना पड़ा था आम पीतल बना पड़ा उसका मुसलमान होना हमारा जुनून है हिंदुस्तान में होना हमारा जुनून है ओ कुछ नहीं है बस आज हमारे साथ नहीं देगी शासन तो अभी तक अभी तो सारे अखबार ये दिख रहे हैं कि नाजायज जमीन पर काबिज थे ये अबे नाजायज जमीन पर काबिज थे तो 30 साल से तुम कहां थे मकान को तोड़ना है किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई मकान तोड़े तोड़ने दो पब्लिक अलग अलग हट गई लेकिन दरोगा था मनोज उसने इतनी बदतमीजी करी जब यहाँ एक लड़का वो सिर में उसकी ईंट लगी तो जब वो भगा तो उसके बाद में फिर उन्होंने जब फायरिंग करी और मारने को चढ़ गए हुए तो सब पब्लिक भगी औरतें रहेगी फिर औरतों को निकाल निकाल के घर में से जो है उनकी बेइज्जती करी मारा और उसी टाइम हमारे आठ आठ या सात लड़के हैं उन्हें ठा के लेगी क्या क्या नुकसान हुआ है मुझे आपका ये हमारे फ्रिज चीज दहेज लड़की का दहेज था चीज जेवर था ये ये सब जेवर चीज था अलमारी तो आग किसने लगाई है ये पुलिस वालों ने लेटे हुए थे हमारे ऊपर लाठी चालू करी हम बाहर को निकल गए हमारे झोपड़े में आग लगा दी हमें पता नहीं क्या हो रहा दो दो बच्चियों का दहेज था सारा जल गया सब एक सारे जल गए पैसे वैसे जेवर वेवर दो दो लड़कियों की चार लाख रुपए इसमें रखे थे ये रहा जेवर सब जल गया सारा कुछ नहीं बचा झाड़ू पोचा लड़की भी जाती मैं भी जाती हूँ हमारी दो लाख की रेटी खुली थी मैंने संदूक में दबा के रखा था अपना कपड़ा में लपेट के वो सारी चीज जेवर वो पड़ा मोम बना पड़ा था आम पीतल बना पड़ा उसका तो बता आप कहाँ से करेंगे हम गरीब लोग हैं किराए के घरों में हम गुजारा करते हैं अपना बहुत मारा हाथ पे सोजे पड़े भी ना खाना भी नहीं देने दे रहा है दवाई देने का दवाई दवाई भी नहीं देने दे रहा है हॉस्पिटल यहाँ पर थाने के अंदर सदर थाने में जब से बीजेपी सरकार आई है ये भेद भाव वाली बातें बहुत पैदा करती है आपस में लड़ा रखती है 
बच्चों को छुटवाने के लिए उनको धमकी दी जा रही है वार्निंग दी जा रही है इसलिए डर के जो है लोग जा रहे नहीं बाकी यहाँ पे लोगों के दिल में दहशत बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक जैता से रहते हैं एक जैता से रहते हैं और एकता से रहते हैं मगर प्रशासन इस समय बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है नाम ख़त्म हुआ हुआ है और वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके राजनीति की जाए और गरीब गुरबाओं को परेशान किया जाए और न जाने यहाँ पर कितने अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर एफ लिखी गई है और उनको चुन चुन कर उठाया जा रहा है यहाँ पर जितनी बहन बहु बेटियाँ हैं वो सब अपने घरों से बाहर पड़ी हुई हैं ना उनका खाने का कोई प्रबंध है ना ही उनको कोई देखने वाला है प्रशासन की कोई मदद नहीं है प्रशासन तो अभी तक अभी तो सारे अखबार ये दिख रहे हैं कि नाजायज जमीन पर काबिज थे ये अबे नाजायज जमीन पर काबिज थे तो तीस साल से तुम कहाँ थे तुमने क्यों तीस साल पहले नहीं देखा कि नाजायज जमीन पर काबिज हो रहे ये सारे के सारे आज तुम्हारी आंखें खुली की नाजायज जमीन पे आज जमीन की वैल्यू अगर जो है करोड़ों में हो गई ये तो उस वक्त से आप आते जब जमीन की वैल्यू हजारों में थी इसलिए इस तरह से उजाड़ना और इस तरह से तबाह और बर्बाद करना इंतहाई इंसानियत के खिलाफ है ये क्योंकि चुनाव आ रहा है तो सारा सारा संयंत्र तो जैसे मुजफ्फरनगर की घटना ये मुस्लिमों को टारगेट करके करी गई थी तो फिर से ये दोबारा से जमीन का मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि एक षडयंत्र है बीजेपी सरकार का